con nosotros este lugar porque es hermoso. ¿Cómo está compuesta la, la, la familia? Eh, somos integrantes, seis familias. Vivimos seis, eh, yo, mi marido y mis cuatro hijos que, que estaban en la casa cuando... Bueno, ¿Cómo está el héroe, el Benja, el que despertó a la hermanita, a una hermana de 23 años, para sacarla de, del fuego? Gracias a Dios, él está bien. Anoche empezó a patear, como que tuvo pesadilla, creo. Pero dentro de todo, eh, está, está muy bien. Así que, eh, gracias a Dios. Gracias a Dios, estamos todos bien. Bueno, Alejandra Gadea, presidenta de la Junta Vecinal, eh, ¿qué es lo que está necesitando esta familia ahora? Eh, determinante, bueno, empezar a colaborar, ¿no? Y, y sí, en realidad la familia necesita de todo, como bien lo dijo la señora, perdieron todo. Y sí, necesitan desde un clavo, un ladrillo, hasta cosas de cocina, cosas de cama, todo lo que todo lo que en una casa se, 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 se tiene, ¿no? Bueno, Mariela, ¿cómo hace la gente para ayudar, para colaborar en esta instancia? ¿Dónde llevan las cosas? Bueno, este, bueno, primero que todo, buenos días. De verdad, muchas gracias por la solidaridad que hemos tenido de los vecinos que todavía siguen pues, acercándose a, a, no, a nosotros, pues, que somos de la gente de la Junta Vecinal y, y están buscando la manera de llevar las cosas. Por ahora, este, nosotros estamos dando el teléfono de contacto de la presidenta de la Junta, que es la señora Alejandra, que está a mi lado, este, que es el 2944-154-70-5770, y nosotros pues le explicamos un poco cómo llegar a, directamente a la familia, ¿no? porque es un poco complicado el tema del... Ok, como no, reitero, 2944-154-70-5770 es el teléfono personal de Alejandra y ahí se pueden contactar para hacer llegar, eh, para que nosotros le expliquemos pues, cómo hacer para contactar directamente a la familia, pues la dirección es un poco compleja. Eh, Lina, bueno, eh, a ver, eh, cuatro chicos de distintas edades, eh, ¿qué tamaños de, de ropa, calzado, qué número de calzado? Mi nene de, de seis años... Eh, calza 30, eh, no es muy, muy grande, después el otro mi nene de 12 años, que también es chiquito, eh, otro nene de 18 años, que ese sí es bastante grande, calza 42, eh, mi hija de, de 22 años, eh, calza 38, eh, también es, es alta. Así que bueno, ropa de todos los tamaños y el calzado ahí entre 36 y, y 42. Sí, y los si es posible también eh, pido alguna mochilita, algo, porque los dos nenes más chicos perdieron todo, todo, todo. Claro, el tema de la escuela. Sí, ah. sí, los elementos escolares perdieron todo, así que no, no tenemos nada. ¿A qué escuela concurren los chicos? En la 140, ¿puede ser? Sí, sí, sí en la sí. 140. Sí, en la 140, sí. Pero seguramente ahí la directora, que es conocida, rápidamente va a argumentar algo para, como para darle los primeros libros, la, la, los elementos para poder, eh, de alguna manera, con el estudio, empezar a, a desandar este camino de dolor que sufrieron ayer. Sí, menos mal eh, no perdieron el interés de venir a la escuela, así que hoy, ayer estaban preocupados porque dijeron yo no tengo mochila, no tengo mis cuadernos, no tengo esto, no tengo lo otro. Benjamín está en clase, ¿qué va? ¿Primer eh, grado? Primer grado, sí, él va en primer grado también. Y el otro, mi nena, en séptimo grado. Lina, chicas, gracias. Gracias, gracias, chicos. Gracias.